يا الله يا لي تعال مدد ميري مشكل کو آسان کر دے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ہمارے پلان کے مطابق یہاں کے ویپن گوڈونز کو بلاسٹ کر دیا ہے نال سٹیٹ جیل لے رکھ رہے ینگ آرنگ لے گورنمنٹ ریلیس پنڈ لے نا تو انڈیا کے ہر ایک ویپنز گوڈونز کو چن چن کر بلاسٹ کر دیں گے بنا دو اس کو بنا دو साइकिल का तुकड़ा पर चुपेड सुम्मो साला पड़ा तेरा नंतनी के गट्स अधिक ना ये बोलो दही रिमा वाला पर रे सुरेश ठीक व्हाट्स द गाइस आर डूइंग यार रे इवा इंतन अर्थ ले थानिया पोरा थोड़ा या पोवो Iba nak kiri naik tu ye, jadi kelan dah. Ayo, gold rale. Amma ayo, fresh fresh. Anja kamera awan bantu tu instruction kurta aja, kurta aja. Nanti ni problem tu mati kau kalau kerja. Ada, awak sama lagi. Kau tak kira orang macam mana? Kau tak kira? Ini program kau tu. Bicara, sir. Let's go. 
மனு <laughs> <laughs> சார் இவங்க பேர் நந்தினி டிவியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு கவரேஜுக்கு போன உங்களை ரவுடிக்கை கடத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க நான் காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் இவங்க மட்டும் தான் மாட்டினாங்க இவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டு உள்ள தெலுங்க சார் டிவியில் பார்க்குற காட்டலாம் நேரில் நல்லாவே இருக்க சார் வந்து என்ன காப்பாத்தலைனா என் மானமே போயிருக்கோம் போயிட்டு போகுதுமா நீ மானத்தோட இருந்த என்ன இந்தியாவோட கடை நடைஞ்சிருவா போகுது ஆமா நீ யாரியா ராமகிருஷ்ணன் கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரியில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் சார் விவசாய கல்லூரியா இங்கே எதுக்கு வந்த வாங்குவா 
விதை வாங்கினோமா போய் விவசாயம் பண்ணமான்னு இல்லாமல் தெருவில் போகிற கழுதையெல்லாம் காப்பாற்றிட்டு வந்து எங்கள் கழுத்தை ஏயா அறுக்குறீங்க ஏ வாசுதேவா யோ ப்ரொஃபஸரு பக்கத்தில் கடை இருக்கு ஓடி போய் பதினஞ்சு பாக்கெட்டு பான் பிராக் வாங்கிட்டு வா என்ன பார்க்குற எஃப்ஐஆர் போடணுமா வேணாமா யோ வாசுதேவா இந்த ஆள்கிட்ட முந்நூறுவா பணம் வாங்கு எதுக்கு எதுக்கா இன்ஸ்பெக்டர் நைட் டூட்டி பார்க்கும்போது ஆஃப் சாப்பிடுவாரு அவர் ஆஃப் சாப்பிடும்போது கான்ஸ்டபுள் குவார்டராக சாப்பிடணும்ல சார் என்ன சார் இது கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தவங்கட்டே காசு கேட்குறாங்க பின்ன கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வரவங்களுக்கு நாங்களே யா காசு கொடுப்போம் அறிவு இருக்கா அவனுக்கு சார் நான் ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்னையே மரியாதைலாம் பேசுகிறீங்க ப்ரொஃபஸர்னா என்ன பெரிய பிடிங்கியா உங்கள் ஏசி கிட்ட நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன் யோ ஏசிக்கே இன்னைக்கு தாயா ஏசி அனுப்பிச்சுட்டான் இதை பாரு மாச மாசம் அவருக்கு மாமூல் வசூல் பண்ணி அனுப்புறதே நாங்க தாயா போ போய் சொல்லு நீங்க இவங்க எஃப்ஐஆர் போட்டு உள்ள தள்ளேனா நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன் இதை பாரு இங்க ஒரு லேடி கான்ஸ்டபிள் குறையுது வேணா இருந்துட்டு போ எனக்கு வசதியா இருக்கும்ல சார் ஐயா அந்த அளவு ப்ரொஃபஸர் இந்த அம்மா டிவில வேலை பாக்குறாங்க இவங்க கிட்ட நீங்க ராங்கா பேசுனீங்கன்னா நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடும் சார் அப்படிங்கற ஆமா சார் யோ கான்ஸ்டபிள் அந்த தடியில உள்ளதுல எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ண ப்ரொஃபஸரு மாமூல் கொடுக்காமே காரியத்தை சாதிச்சையா போய் விவசாயத்தை நல்லா கவனி வாங்க ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் ரவீந்திர தாயா பேசுறேன் என்னது புது டிசி வந்திருக்காரா வரட்டும் இதுக்கு முன்னாடி குஜராத்தில் இருந்தாரா இருக்கட்ட என்னது அந்த ஆள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா யோ நான் மாவட்ட செயலாளரோட மச்சாயா அந்த ஆள் வந்து அவன் தான் எனக்கு சல்யூட் அடிக்கணும் போன வையே காலி வேற வேலை வெட்டியே இல்லை இவனுங்களுக்கு ஏசி டிசின்னு சொல்லிக்கிட்டு முதல் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ஏசி போடணுமாப்பா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கு பயப்படுவாங்களா <laughs> ஒரு <laughs> 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 உடம்புக்கு ஒத்துக்காது ரவீந்திரன் 
பூட்டி வச்சிருந்த தோட்டா எங்கே இருக்கு நான் பிடிச்சி கொடுத்த நாலு பேர் எங்க இருக்காங்க வர சொல்லுங்க லாக்கப்ல இல்லைங்க சார் வாங்குறத வாங்கிட்டு போங்கன்னு விட்டுட்டீங்க நேற்று எஃப்ஐஆர் போட்டீங்களா போடலைங்க சார் பொன்னிசாமி எஸ் சார் அந்த நாலு பேர் மேலேயும் இப்ப எஃப்ஐஆர் போடுங்க லாக்கப்ல அவங்க யாருமே இல்லையே சார் போடுங்க சார் போடியா சார் உங்களுக்கு சுட தெரியுமா மில்ட்ரியில் இருக்கும்போது சுட்டுருக்கேன் சார் மில்ட்ரியில் வேலை பார்த்துட்டு கான்ஸ்டபிள் ஆனீங்களா ஆமாம் சார் எஃப்ஐஆர் போட்டு உள்ள தலை நாலு கைதிங்க கான்ஸ்டபிள் கையில் இருக்க துப்பாக்கியை பிடுங்கி இன்ஸ்பெக்டரை சுட்டுட்டு ஸ்டேஷனையை நாசப்படுத்திட்டு தப்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் ரெக்கார்டு பண்ணி அந்த நாலு நாய்களையும் உள்ள தலுங்க எஸ் சார் சுடுங்க ஒப்பமே ஆட மேலதிகாரியும் தனி மனிதனை சாதனை படிக்க முடியாது உங்களை மாதிரி உள்ளவங்க ஒத்துழைப்பு வேணும் கொடுப்பீங்களா உங்க பேர் என்ன பாரதி சார் சப் இன்ஸ்பெக்டரா இன்ஸ்பெக்டரா இன்ஸ்பெக்டர் சார் இன்ஸ்பெக்டர்னா எத்தனை ஸ்டார் இருக்கணும் மூணு சார் ஒண்ணு காணும் சார் கமலா தியேட்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிற விமலா வந்து கொடுத்தா யூனிஃபார்மோட உருண்டு விளையாடுறப்போ கலண்டு விழுந்துருச்சா இந்த ஸ்டாரோட வேல்யூ தெரியுமா சட்டையில் இருக்கிற ஸ்டாரை காப்பாற்ற முடியாது நீங்க சட்டை ஒழுங்கு எப்படி காப்பாற்ற போறீங்க உங்க பேர் என்ன வைரவன் குட் நேம் வெரி குட் நேம் இந்த வயிறை வச்சுக்கிட்டு குற்றவாளிகளை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம் எப்படி ஓடி கண்டுபிடிப்பீங்க நிறைய சாப்பிடுவீங்களா இன்னைக்கு நிறைய சாப்பிடணும் ஹலோ சார் லெக் பீஸ் எப்படி இருக்கு அசத்தலா இருக்கு சார் தாஜ் ஹோட்டல் தானே எப்படி தெரியும் நான் தான் அடிக்கடி போவோம் இல்ல ஓஹோ சில்லி சிக்கன் எப்படி இருக்கு சூப்பர் சார் சோழா ஹோட்டல் சில்லி சிக்கன்னாலே சோ மச் டேஸ்ட் சார் சோழா ஹோட்டல் இருந்து வந்ததுன்னு கரெக்டா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க சிட்டியில இருந்துகிட்டு இது கூட தெரியலன்னா எப்படி சார்
இவனு தெரியுமா யாருக்குமே தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது சார் ஏயா சோழா ஹோட்டல் சில்லி சிக்கன் தெரியுது இந்த சிட்டி பாபு தெரியாதா இவன் காய்ச்சல கள்ளச்சாராயம் நீங்க டேஸ்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சேல்ஸுக்கே போகுதாமே ராஜேந்திர சார் இவன் யாருன்னு தெரியுமா தெரி யாரு சார் நீங்க சாப்பிட்ற லெக் பீஸ் தாஜ் ஹோட்டல்னு தெரியுது இவனை தெரியாதா இவன் சப்ளை பண்ற சரக்கு நீங்க தொட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் கட்லுக்கே போகுமாமே இந்த தொடச்சுக்க இவனு தெரியுமா கண்ணாடியை மாட்டுங்க ஒரு நிமிஷம் தெரியாது சார் கண்ணாடியை மாத்துங்க அபின் விற்கிற அன்சாரி ஐ எம் சாரி இப்ப அவன் அபின் விற்கிறது இல்லை கவுன்சிலர் ஆயிட்டான் சட்ட பஞ்சாயத்துல கலக்கிக்கிட்டு இருக்கான் இவனை போட்டோல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது நேரில் பார்க்கும்போது கடமை தெரியாது ஆமா வீக்லியா மந்த்லியா எது சார் மாமோல் இவர் தெரியுமா தெரியாது சார் இந்த ஏரியாவில் எல்லா ரவுடிகளோடவும் கிரிமினல்ஸ் கூடவும் இவர் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அவங்க மாமானு மரியாதையை கூப்பிடுற அளவுக்கு பேரையும் சம்பாதிச்சவர் காசையும் சம்பாதிச்சவர் தெரியாதா தெரியாது சார் இவர் பெரிய ஆளு சார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிமே நீங்க வேற இல்லை நான் வேற இல்லை நீங்க யார் யாரு கூட தப்பான தொடர்பு வச்சிருக்கீங்களோ அந்த நல்லவங்களை எல்லாம் நான் சந்திக்கணும் உங்களுக்கு புதுசு இல்ல உங்களை மாதிரி அதிகாரிகளுக்கும் புதுசு இல்ல அதுல நீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கீங்க புத்திசாலியா இருக்கீங்க எப்பவுமே நாங்க கூப்பிட்டு தனித்தனியா கொடுக்கறதுதான் பழக்கம் இப்ப நீங்க கூப்பிட்டு மொத்தமா வாங்குறீங்க நீங்க கொண்டு வந்திருக்க பணத்தோட அளவை வச்சு நீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க தப்போட அளவை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த நாட்டுல மாசம் முழுவதும் வேலை பார்க்கிற ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாம எத்தனைய நகராட்சிகள் தருமாறிக்கிட்டு இருக்கு எத்தனைய பஞ்சாயத்துகள் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கு போட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றுறதுக்கு பணம் இல்லாம எத்தனைய அரசாங்கங்கள் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கு கிரிமினல்ஸ் நீங்க செய்யற குற்றங்களையும் கொலைகளையும் நாங்க கண்டுக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்க கொடுக்கற ஒரு மாசம் மாமுலே இவ்வளவு அப்ப உங்களுக்கு வருமானம் எவ்வளவு ஏன் ஏரியாவில் இவ்வளவு மாமுல் வந்தா இந்த சிட்டி ஃபுல்லா எவ்வளவு வரும் இந்த ஸ்டேட் ஃபுல்லா எவ்வளவு வரும் இந்தியா ஃபுல்லா எவ்வளவு வரும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற பெரிய பெரிய தாதாக்கள் மறைச்சி வச்சிருக்கிற பணத்தை பறிமுதல் பண்ணா இந்தியாவோட கடன் அடைச்சிடலாம் ஊழல் பண்ண அரசியல்வாதிங்க ஒழிச்சு வச்சிருக்கிற பணத்தை பறிமுதல் பண்ணா இந்தியாவை வாழ வச்சிடலாம் நீ இந்தியாவை வாழ வைக்கிறதுக்காக எங்களை வர சொன்னியா இல்ல உன் குடும்பத்தை வாழ வைக்கிறதுக்காக எங்களை வர சொன்னியா இனிமே உங்க அராஜகத்தை நிறுத்திக்கீங்கன்னு எச்சரிக்கை பண்றதுக்காக வர சொன்னது எச்சரிக்கை பண்றதுக்கா எச்சரிக்கை பண்ண நீ யாரு 
ஏதோ நீ கூப்பிட்டு ஏன் நீ இன்னைக்கு பண்ண வேண்டிய கொலைய நாளைக்கு பண்ணலான்னு ஒத்தி வச்சுட்டு வந்த நீ பொட்டி வாங்கினாலும் கொலை பண்ணுவேன் வாங்கலனாலும் பண்ணுவேன் வாஞ்சிநாதா உன்ன மாதிரி புதுசா வந்து எகிற எத்தனையோ அதிகாரிகளையும் நான் பாத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பத்தலன்னு என் வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்று நாய் மாதிரி நக்கி தின்ன அதிகாரிகளையும் நான் பார்த்திருக்கேன் மந்திரி <laughs> இனிமே உங்க அராஜகத்தை அனுமதிக்க மாட்டேன் கட்சி பெற சொன்னாலும் விட மாட்டேன் கடவுள் பெற சொன்னாலும் விட மாட்டேன் என்ன <laughs> நீங்க ஒரு போலீஸ் அதிகாரின்னு என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாம்ல ஆமா என்ன எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க உங்களோட பேசணும்னு கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரிக்கு போன் பண்ணி ப்ரொஃபசர் ராமகிருஷ்ணா இருக்காரான்னு கேட்டேன் அப்படி ஒரு ஆளே அங்க இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க சார் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது என்னை காப்பாத்தின ஹீரோ டெபியூட்டி கமிஷனர் வாஞ்சிநாதன் என்ன சார் நானே பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் அதான் நீங்க பேசுறத நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன சாப்பிட நந்தினின்னு கேட்கலாம்ல இந்த வீட்டில் சமையல் பண்றதுக்கு பெண்கள் இல்ல அதனால நான் கேட்கலையேன்னு நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது பெண்கள் இல்லைன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா நான் அடிக்கடி வரலாம் இல்ல என்ன பேட்டி எடுக்குதான் இப்ப எதுக்கு வந்தீங்க பேட்டி எடுக்கவா நீங்க வந்த பிறகு சட்டம் ஒழுங்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு மக்கள் பேசிக்கிறாங்க அதை கீப் அப் பண்ணுங்கன்னு வாழ்த்துட்டு போலாம் தான் வந்தேன் தேங்க்ஸ் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் நந்தினி Oh, sorry. Parakka Dosham. Just Nandini. Bye. You don't have to be a man. Why are you a man? Why are you a man?
கூடணும் <laughs> 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 முடிவுல <laughs> 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 அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு ஆசையா என் ஒய்ஃப் காயத்ரியோட பேர் வச்சிருக்கேன் அதை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டா காயத்ரிங்கிற பேர் இருக்காதே சார் ம் கொடுக்கலன்னா காயத்ரியே இருக்க மாட்டாள பரவாயில்லையா லுங்கம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் காதர் சார் நான் தான் பேசுகிறேன் சார் காதர் பாய் சாஸ்திரி போன் பக்கத்தில் ஒரு டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டர் லாரி ஆக்சிடென்ட் செத்துட்டான் எஃப்ஐஆர் போட்டுக்கோ சார் இது எப்போ நடந்தது சார் டாய் 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 அது இனிமே தான் நடக்க போகுது எஃப்ஐஆர் போட்டு வெய் ஆ ஆ சார் தான் நம்ம பத்திரிக்கை ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் போட்டு உன் புருஷனை பேச சொல்லு ஹவ் அபவுட் சம் காஃபி சார் சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்போ வச்சுக்கலாம் ஆ ஒரு நிமிஷம் ஆ இருங்க உங்கள் அண்ணன் கிட்ட கொடுக்குறேன் புதுசு <laughs> ஒரிஜினலுங்க <laughs> லாரிய நிறுத்திட்டாயா அந்த டிரைவரை பிடி ஏய் ஏனக்கே ஏனா யாரங்கனமா 
நான் போலாமா சார் திவ்யா உங்க ஏரியால ரவுடிங் அதிகம் நீங்க புதுசு பார்த்து கவனமா ஹேண்டில் பண்ணு எஸ் சார் You can take this. Thank you, sir. God bless you. Thank you, sir. Hey, what are you doing? Sir, I'm going to go to the room, sir. Ha ha ha! There's no one in the room. There's a round. What are you doing? What are you doing? No, sir. This is the main issue. I'm going to tell you. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Sir. வாஞ்சிநாத சாரனோடு ஈ ஆள் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பறையணும் என்ன விஷயம் இல்லை சார் அது அவர்கிட்ட தான் சொல்லணும் யோ வாஞ்சிநாதன் என்னுடைய ஜூனியர் என்கிட்ட சொன்னால் அவர்கிட்ட சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்லு சார் சாஸ்திரி பவன் பக்கத்தில் ஒரு டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டர் லாரி மோதி செத்தாரு அது ஆக்சிடென்ட் இல்லை சார் கொலை சார் கொலையா அதை பண்ண சொன்னது தின புயல் பத்திரிகை அதிபர் சிதம்பரம் சார் வாட் ஆமாம் சார் என்னையா வளர அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளு அவர் கொலை செய்ய சொன்னாரு சொல்ற சார் என் பிள்ளைங்க மேல சத்தியமா சொல்றேன் சார் அவர் தான் பண்ண சொன்னாரு நீ எனக்கு எங்க அறியாம சார் நான் அவர்கிட்ட தான் டிரைவரை வேலை பாக்குறேன் அவர் பெரிய மனுஷங்கிற போர்வையில அவர் செய்யற ஆராஜகங்களை வெளியே சொல்ல முடியாம மூணு வருஷமா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சார் அன்னைக்கு போலீஸ் டிராபிக் இன்ஸ்பெக்டர் வண்டியை நிறுத்தினப்ப நான் தான் கார் ஓட்டினேன் அவரு கூட யாரோ ஒரு இந்திக்காரன் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசினதுல இருந்து ஏதோ ஒரு பெரிய தேச விரோத செயலை செய்ய போறதா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் அவன் மாதிரி தேச விரோதியெல்லாம் உள்ள தள்ளணும் சார் மூணு வருஷமாய் தவிச்சிட்டு இருந்த நினைக்கு இப்ப வந்து பரையணும் எங்கட தெரியும் வந்து சார் போலீஸ் நடவடிக்கை எடுப்பாங்கற நம்பிக்கையே இல்ல வாஞ்சிநாதன் சார் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நம்பிக்கையே வந்துச்சு அதனால தான் அவர்கிட்ட சொல்லலாம்னு வந்தேன் சார் சொல்லுங்கயா இது மாதிரி நீங்க தைரியமா வந்து சொன்னதனே எனக்கு ஆக்சன் எடுக்க முடியும் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள தள்ளறேன் கூட வா ஐயோ சார் இந்த விஷயத்தை நான் சொன்னேனு தெரிஞ்சா என் உயிருக்கே ஆபத்து வந்துரும் சார் தயவு செஞ்சு நான் சொன்னேனு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க சார் சரி நான் பாத்துக்கறேன் நீ போ சரி சார் சார் நோக்கி கொள்ளலாம் பரஞ்சில்லே போ ஓட டிரைவர் வண்டியை எடுத்து இதோ போலீஸ் வண்டி வருது குட் ஈவினிங் Anything important? Where are you from? You're going to get a traffic inspector. That's a lorry accident and you're going to get a F.I.R. That's why I'm going to get a news report. This is not an accident. It's a planned murder. Why are you telling me? You're going to get a gun. What? What? You're going to get a gun. Nonsense. This is a gun. Who told me? I'm going to get a gun. 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 Who are you? Who are you? சட்டத்துக்குறேன் <laughs> பக்கத்தில் லாரி ஆக்சிடென்ட் 
எஃப்ஐஆர் போட்டீங்க ஏன் போட்டீங்க போன் வந்துச்சு மன்னர் யாரு தெரியாது யாருன்னு தெரியாம ஏன் போட்டீங்க மனசாட்சியும் <laughs> பணத்தை காட்டினாலும் பயம் காட்டினாலும் பணிஞ்சு போகாதவன் தான் உண்மையான போலீஸ் நீங்க முஸ்லீமாவும் இல்ல போலீஸாவும் இல்ல உங்க மதத்துக்கு நீங்க பாவி ஆயிட்டீங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு துரோகி ஆயிட்டீங்க இருக்காரு வாயா வரதராஜா வா என்னையா எம்பி பதவி போனதும் பால் ஒத்து போன பசுமாடு மாதிரி ஆயிட்டா பதவியில் இல்லைன்னா கட்டின பொண்டாட்டி கூட மதிக்க மாட்டேங்கிற ஐயா அப்புறம் நீ ஏன் கிண்டல் பண்ண மாட்ட யோ அரசியல் பாதினா பல வரப்பா ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு அறிக்கையாவது விட்டுட்டு இருக்கணும் ஐயா அறிக்கை கூட நான் ரெடி எவன் போடுறேங்கிறா நீ ஏன் பத்திரிகை போட மாட்டேங்கிறியா டெல்லிலேருந்து ஃபேக்ஸ் வந்துடுமா என் தம்பி பொண்டாட்டி வணக்கம்மா வீட்டில் எத்தனை வேலைக்காரங்க இருந்தாலும் எல்லா வேலையும் எவ்வளோ பார்ப்பா மறுபடியும் முயற்சி பண்ணி எப்படியாவது ஒரு பதவியை பிடிச்சிடலான்னு நினச்சி கட்சி தலைமையில் போய் கேட்டா வாசப்படியை முதிக்காதேன்னு என்னை அடித்து துறைச்சிட்டாங்க ஐயா இனிமேல் எவனையும் தேடி நீ போகக்கூடாது எல்லா கட்சி தலைவனையும் ஒன்று தேடி வர வைப்பேன் எப்படி நீ ஒரு ஜாதி கட்சி ஆரம்பி ஜாதிக்கு ஜாதி தான் கட்சி ஆரம்பிச்சாங்களையா ஊன் ஜாதிக்கு ஒரு கட்சி ஆரம்பியா கோடி கோடியாக பணம் செலவு முடியுமே எனக்கு கோடி முக்கியம் இல்ல தின புயல் என் பத்திரிக்கைக்கு ஏன் பேர் வச்சேன் தெரியுமா இந்த நாட்டில் அமைதி இருக்கக்கூடாது புயல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் சென்சேஷனல் நியூஸ் என் பத்திரிகையில் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் நினைச்சதை செய்யறதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச ஆயுதம் தான் ஜாதி ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் ஆர்டிஎக்ஸை விட ஆபத்தான ஆயுதம் இந்த நியூக்ளியர் பாம்பு போட்டு நாட்டை அழிக்கிறத விட ஜாதி பிரச்சனையை தூண்டி விட்டுட்டு ஜம்மன் ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கலாம் நாடு தானா பத்துக்கிட்டே இருக்கும் வரதராஜா நீ ஜாதி கட்சி தலைவராக இருக்கணும் நான் சிஎம்க்கு சிம்ம சொப்னமாக இருக்கணும் என்ன யோசிக்கிற எனக்கு <laughs> பழக்கம் <laughs> 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 ஆனா கெடுதல் நல்லாவே பண்ணுவேன் ஆகணும் காக்கி சட்ட போட்டுட்டா உனக்கு பொண்ணுங்கிற நினைப்பு இருக்க கூடாது போலீஸ் நினைப்பு தான் இருக்கணும் நீ காக்கி சட்ட போடுறத விட காஃபி போடுறத ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வெறும் பாராட்டு மட்டும் தானா ஸ்வீட்டா ஒண்ணு ஒன்னே ஒண்ணு கொடுக்கலாம்ல டியூட்டிக்கு போகும்போது கொடுத்தா ஒரு சாகமா போவேன்ல டியூட்டியில இருக்கும்போது மனசுல கடமை மட்டும் தான் இருக்கணும் காதல் இருக்க கூடாது போக பாப்பா
பேசி என் பெண்ணை தோற்கின்றாய் காதலிக்கிற <laughs> 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 ஜாதி கட்சி தலைவர் சம்மதிப்பாரா அதனால அந்த பையனை இவருக்கு செய்யறது எனக்கு செய்யற மாதிரி நீ தான் ஒவ்வொரு குலைப்பு ஒவ்வொரு ரேட் வச்சிருப்பிய அவன் ஸ்டூடெண்ட்பா கொஞ்சம் பார்த்து செய் தலைவா தெரு பொறுக்கியா இருந்த எனக்கு இப்படி ஒரு அந்தஸ்தை கொடுத்ததே நீங்க தான் அந்த நன்றி கடனுக்காக நான் சாகுற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓசியில தான் கொலை பண்ணுவேன் கஷ்ட <laughs> 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 <laughs>
Hello, Vajiran here. அனுடthemisk <laughs> வாத்தரிசு <laughs> 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 வளர்ச்சியா <laughs> ஆளுங்கட்சி காரணம் எதிர்கட்சி காரணம் என் கூட கூட்டணி வச்சுக்கன் பார்த்து ஆளுங்கட்சி பயப்படலாம் எதிர்கட்சி பயப்படலாம் எந்த கட்சி வேணும்னாலும் பயப்படலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் உன்னோட கூட்டு வேணும் உன் ஜாதி ஓட்டு வேணும் ஆனா இந்த வாஞ்சிநாதன் எவனுக்கும் பயப்பட மாட்டான் இப்ப அவங்களை விட போறியா இல்லையா யாரோட விட சொல்ற ஊழல் பண்ண அரசியல்வாதிகளுக்கு கோர்ட்டு தண்டனை கொடுத்தா பஸ் இருப்பீங்க இங்க உள்ள தலைவர் கார் மேல வேற ஸ்டேட்ல கல் எரிஞ்சா இங்க பஸ் இருப்பீங்க 
எவனுக்கும் எவனுக்கு கோபத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்காக அரசாங்கம் பஸ் அடிப்பீங்க அதுல போ அப்பாவையும் சேர்த்து அடிப்பீங்க போலீஸ் பொத்திக்கிட்டு போகணுமா போனா கட்சி மேலையும் கட்சி தலைவர் மேலே இருக்கிற விசுவாசத்தை காட்டுறதுக்காக எவனாவது அவன் வீட்டை அரிச்சிருக்கானா எவனாவது அவன் காரை அரிச்சிருக்கானா ஏண்டா பொதுமக்கள் சொத்தை எரிக்கிறீங்க பஸ் எரிக்க சொன்னது எவனா சொல்றா இன்னொரு தடவை அவன் மேல கைய வச்ச எங்க ஜாதிக்கார மேல வேற ஜாதிக்காரன் கைய வச்சான் ஜாதி கலவரத்தை கிளப்பி விட்டுருவேன் தமிழ்நாட்டை எரிச்சிருவேன் ஓஹோ ஓன் ஜாதிக்காரன வேற ஜாதிக்காரன் அடிச்சா ஜாதி பிரச்சனை கிளப்பிடுவியா சுப்பிரமணே சார் நீங்க இவங்க ஜாதி தானே ஆமா சார் அடிங்க அடிக்கிறீங்க <laughs> 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 ஒரு கீழ் ஜாதி கிரிமினல மேல் ஜாதி இன்ஸ்பெக்டர் அடிச்சா ஜாதி பிரச்சனை ஆக்கிடுவீங்க ஒரு மேல் ஜாதி கிரிமினல கீழ் ஜாதி இன்ஸ்பெக்டர் அடிச்சா ஜாதி பிரச்சனை ஆக்கிடுவீங்க நாங்க எல்லாம் லா அண்ட் ஆர்டர் கையில வச்சுக்கிட்டு நொட்டிக்கிட்டு இருக்கணுமா ஓன் ஜாதிய ஒசத்த போறன்னு சொல்றியே முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கல்யாணமே ஆகலங்கிற வேதனை இல்ல தஞ்சாவூர்ல தூக்குப்படி சேர்த்தாலே ஓன் ஜாதிக்கார பொண்ணு அவளுக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்சியா பட்ட வாங்கி வேலை கிடைக்கலங்கிற வேதனையில திருச்சியில தீ குளிச்சு செத்தானே ஓன் ஜாதிக்காரன் அவனுக்கு நீ வேலை வாங்கி கொடுத்தியா இதே மாதிரி தினமும் ஓன் ஜாதிக்காரங்க எத்தனையோ பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே நீ கவலைப்பட்டிருப்பியா நான் எந்த ஜாதிக்காரங்களுக்கு விரோதி இல்ல உண்மையிலே ஓ ஜாதிக்காரங்களுக்கு நல்லது பண்றதுக்காக நீ கட்சி ஆரம்பிச்சிருந்தா உனக்கு நான் மரியாதை கொடுத்திருப்பேன் ஆனா தேர்தலில் எந்த கட்சி கூட கூட்டணி வச்சுக்கலாம் எத்தனை சீட்டு வாங்கலாம் எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம்னு திட்டம் போட்டு கட்சி ஆரம்பிச்சு இந்த நாட்டோட அமைதி அழிக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் பயப்பட மாட்டேன் அஞ்சு நிமிஷத்துல நீ இங்கிருந்து போகல உன்னை நான் சுட மாட்டேன் ஓன் ஜாதிக்கார சண்டைக்கு <laughs> நம்ம சாதிக்காரங்க ரெண்டு கோடி பேருக்கு நான் தலை வண்டி இவ கண்டவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் நான் கார்ல கொடி கட்டிக்கிட்டு போக முடியாது ரே கையை ஆட்டிக்கிட்டு போக முடியாது ரே அவ சாரா இருந்தா நம்ம வீட்டுல கிணறு இருக்குது அதுல வந்து சாவ சொல்லு சாதி ஊர்வலம் நடத்துற மாதிரி சாவ ஊர்வலத்தை நடத்திடுறேன் தலைவரே உனக்க சொல்ற ஜாதி வெறி பிடிச்ச உனக்கு மகளா வாழ்றத விட ஜாதி மத பாக்காம வர காதலுக்காக சாகறத நான் சந்தோஷமா நினைக்கிறேன் Oh, my God.
உங்கள் பொண்ணோட சாப பற்றி விசாரிக்க வந்திருக்கேன் துக்கம் விசாரிக்க வந்தியா துப்பரியா வந்தியா உங்கள் பொண்ணு கிணத்துல கால் தவறி விழலை ஆமாம் கால் தவறி விழல நீங்கள் தான் விழ சொன்னீங்க ஆமாம் விழ சொன்னேன் அவளை யாரும் காப்பாற்ற கூடாதுன்னு தடுத்துட்டீங்க ஆமாம் தடுத்துட்டேன் அதனால தான் செத்துட்டா ஆமாம் செத்துட்டா அதான் எல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறீ அப்புறம் என்ன விசாரணை இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இனிமே நடக்க போறது எனக்கு தான் தெரியும் ஓஹோ என் பொண்ணோட சாவுக்கு நான் தான் காரணம் என்ன அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கியா வாஞ்சிநாதா எனக்கு சொந்தமான வாட்ச் நான் உடச்ச என்ன பண்ணுவ எனக்கு சொந்தமான டெலிஃபோன் நான் உடச்ச என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு சொந்தமான டேப் ரெக்கார்டு நான் உடச்ச என்ன பண்ணுவேன் அரெஸ்ட் பண்ணுவியா முடியாது இல்ல எனக்கு சொந்தமான பொண்ணு சாகரேன்னா விட்ட செத்துட்டா அதுக்கு மட்டும் எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுவேன் சொல்ல என்னது <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 ரெண்டு கோடி மக்களுக்கு நான் தலைமையா போலீஸ் ஜீப்ல வந்தா கேவலம் ஆடியா என் வண்டியிலே வந்துடுறையா சுப்பிரமணி சார் என்ன சார் அவன் வண்டியில் அனுப்புறீங்க எனக்கு தெரியும் ஹலோ சிதம்பரம் யோ மிஸ்டர் சிதம்பரம் பிரேக் பிடிக்காம ஓடுற லாரி ஏறி ஜாதி கட்சி தலைவர் வரதராஜன் செத்துட்டாரு லாரி டிரைவரை போலீசார் வலை வீசி தேடி வருகிறார்கள் அப்படின்னு உன் பேப்பர்ல நியூஸ் போட்டுக்க 
இனிமேதான் நடக்க போகுது இருக்கும் போட்டிகின்னு வந்து விட்ட பூகம்பமும் தோத்து விடுமே படத்துல கைய வச்ச உன தெரியாத ஆளு யார் மச்சா ரகசியம் மச்சா உனக்கு எடுக்க
எங்கடா மாயா எங்கடா எங்கடா மாயா ஏய் நீ போலீஸ் தான எங்கிட்ட கேள்வி சொல்றேன் சட்டி கேள்ட்ட சட்டையோட நுழைஞ்ச முதல் போலீஸ்கார நீதா உனக்கு வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்காம நான் அனுப்ப மாட்டேன் சிட்டி சைலண்டா இருக்கு நீ கோபமா இருந்தா சிட்டி நாஸ்தியா இருக்கு நீ உள்ள இருந்தா சிட்டி எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க வேணாம்
ஐம் பாபுராவ் பட்டேல் எம்ஏ எம்எல் பிஹெச்டி பாரட் லா உங்களை பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் உட்காரு ம் நான் உட்கார வரல மாயா சார அரெஸ்ட் பண்ணீங்க மாயா சாரா பாபுராவ் பட்டேல் எம்ஏ எம்எல் பிஹெச்டி பாரட் லா வராருனா கோர்ட்டே நடு நடுங்கும் அப்படிப்பட்ட நீங்க ஒரு ரவுடிய சார்னு மரியாதையா கூப்பிடுறீங்களா நம்ம இந்தியால எத்தனையோ ரவுடிங்க தேசிய கொடி கட்டின கார்ல கம்பீரமா போயிட்டு இருக்காங்க மந்திரிங்களா அவங்கள எல்லாம் நீங்க எப்படி கூப்பிடுவீங்க சார்னு சொல்லி செல்யூட் அடிச்சு கார் கதவை திறந்து விட மாட்டீங்க ரவுடிங்கள மந்திரி ஆகிறதுக்காக மக்கள் ஓட்டு போடல சார் பயந்து போய் தான் ஓட்டு போட்டாங்க அதே மாதிரி நாளைக்கு மாயாவும் மந்திரி ஆனாலும் ஆயிடுவார்னு பயந்து போய் தான் சார் வந்திருக்காருன்னு சொல்றீங்களா சார் ரவுடிகளையும் கேடிகளையும் உருவாக்குறதே உங்க போலீஸ் தாயா நாங்க தான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து வளர்க்குறோமா நீங்க தான் ஏன் வளர்க்குறீங்க ஒருத்தர் முதல் தடவை தப்பு பண்ணிட்டு ஸ்டேஷனுக்கு வரும்போது அவன் காலை உடைச்சிருந்தா ரெண்டாவது தடவை தப்பு பண்ணிட்டு அவன் ஜெயிலுக்கு வருவானா ரவுடியா மாறுவானா கொலைகாரனா மாறுவானா ஒரு குற்றவாளி செஞ்ச தப்ப ஒத்துக்கிட்டு வாக்குமூலம் கொடுத்தா கூட ஸ்டேஷன்ல போலீஸ்காரங்க அடிச்சுதான் வாக்குமூலம் வாங்கினாங்கன்னு கோர்ட்ல பொய் சொல்ல வச்சு அவனுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்து தப்பு பண்ற தைரியத்தை கொடுக்கறது நீங்க தான் சார் எப்படி கொலை பண்ணா சட்டத்தோட ஓட்டையில இருந்து தப்பிக்கலாம்னு கொலைகாரனுக்கு ஐடியா கொடுக்கறது நீங்க தான் சார் ஊழல் பண்ணி கோடி கோடியா கொள்ளை அடிச்சு அரசியல் வாதிங்களா ஊழலே பண்ணாத உத்தமர்கள் கோர்ட்ல வாதாடுறீங்களே உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்லையா சார் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லைன்னு கூண்டுல நிக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும் தான் சத்தியம் வாங்குறாங்க உங்க கிட்ட வாங்கலங்கிறதுக்காக இஷ்டத்துக்கு போய் சொல்லுவீங்களா சார் அது எங்க தொழில் தர்மம் எது சார் தொழில் தர்மம் உங்களுக்கு லட்ச லட்சமா கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக அப்பாவி மக்களோட அடி வயத்துல அடிக்கிற அரசியல் வாதிங்களா காப்பாத்த நினைக்கிறீங்களே அதுவா தொழில் தர்மம் ஒரு கொலகாரனை காப்பாத்துறதா தொழில் தருமா நம்ம நாட்டுல பிரதமரா இருந்தா தப்பு பண்ணலாம் முதலமைச்சரா இருந்தா தப்பு பண்ணலாங்கிற திமுறையில அடக்குற மாதிரி தைரியமா தீர்ப்பு சொல்ற நீதிபதிகள் வந்துட்டாங்க இந்த நேரத்துல கருப்பு சட்டையும் காக்கி சட்டையும் நேர்மையா செயல்பட்டா தப்பு பண்ற தைரியம் எவனுக்கு இருக்காது இத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க பிளீஸ் நான் சட்டம் படிச்சது சம்பாதிக்கிறதுக்காகத்தான் என் அறிவை வச்சு நான் எவனை வேணாலும் ஜெயிப்பேன் அப்படி நீங்க பேசினீங்க அன்புக்கு அன்பு அடிக்கு அடி உதைக்கு உத எது வேணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க சார் மாயாவோட வீட்டை சோதனை போடுறப்போ அங்கே ஒரு இந்திக்காரன் இருந்தா சார் அவனை பிடிக்க முயற்சிக்கிறப்போ தப்பிச்சு போயிட்டா சார் ஓடுறப்போ இந்த சூட் கேஸை விட்டுட்டு போயிட்டேன் சார் ஓபன் இட் Quarters? Yes. I am 
नारायण <laughs> ये तुम्हारी सारी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती समझ रहे टैंकर उलिजारायण 
உங்களை யாரும் ஆபரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன் அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள உண்மையை சொல்லணும் சொல்லல சத்தியம் வரைஞ்சார் உனக்கு ஓணம் பண்டிகை <laughs> 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 கரெக்டா வாஞ்சி ஓகே இப்ப சுடுங்க ஒண்ணு 
டேங்கரை ஷூட் பண்ணுங்க ஷூட் பண்ணுங்க ये तुम्हारी सारी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती समझे हां सर टैंकर को ले ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க இவ்வளவு பெரிய உருவம் ஒளிஞ்சிருக்கு உங்க கண்ணுக்கு தெரியலையா அது வந்து मिस्टर नारायणन எனக்கு தெரியும் நீங்க ஒரு அப்பாவி ஆமா சார் உங்களை யாரோ ஆபரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கதா छोड़ दो मुझे அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதுக்குள்ள உண்மையை சொல்லணும் சொல்லல சத்தியம் பரஞ்சார் உனக்கு ஓணம் பண்டிகைதான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இப்படி ஒரு பிளாக் ஷிப் இருக்கிற நினைச்சு உங்களால தாங்கிக்க முடியல பாக்கி சட்டை கலங்கப்படுத்த உங்களா இருக்க கூடாது நான் சுடலனாலும் நீங்க சுட்டுவீங்க இல்லையா நிச்சயமா அப்ப சுடுங்க ஆனா இவ செத்ததுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு சுடுங்க டேங்கர்ல மறைஞ்சிருந்த இந்தி காரணம் பிடிக்கிறப்ப அவன் இவ்வளவு சுட்டுட்டான் கரெக்டா வாஞ்சி ஓகே இப்ப சுடுங்க இவனை உனக்கு தெரியுமா தெரியாது எதுக்காக உன் இடத்துல தங்கியிருந்தான் தெரியாது வை டிட் யூ ஸ்டே அட் மாயாஸ் பிளேஸ் மாலுமே ஃபார் வாட் பர்பஸ் You came to Tamil Nadu. Malum dai. Ivu ge endha kelvi kettalum ivan Tamil la theriyadungara ivan Hindi la theriyadungara. Court ku vara kutravaligalum oolal panna arasilvadigalum endha kelvi kettalum solra ore badhil theriyadu. Appadi theriyadu theriyadu nu solra vangalukku எல்லா தெரியும் அர்த்தம் நீங்க தெரியாதுன்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த மாயா மேலையும் ஹிந்தி கார மேலையும் எஃப்ஐஆர் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை கிழிச்சிருங்க சிதம்பரம் நீங்க போட சொன்னா எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கும் போட்ட எஃப்ஐஆர் கிழிக்கிறதுக்கும் நான் பழைய காதர்பாய் இல்லை இப்ப வாஞ்சிநாதன் சார் கீழே வேலை பார்க்கிற ஒரு நேர்மையான போலீஸ் அதிகாரி போன வைங்க காதர் பாய் எங்கிட்ட வாலாட்டுக்கிட்டு இருந்த நாய் இப்ப வாஞ்சிநாதன் கிட்ட வாலாட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லங்க சிதம்பரத்தை பார்க்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாம அவர் யாரையும் பாக்குறது இல்ல இவன மாதிரி ஆளுங்களை நான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு பாக்குறது இல்லடா 
Welcome, sir. You are going to get the police car and get the police car. You are going to get the police car. I am not going to get the police car. You are not going to get the police car. You are 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 going to get the police car. My mother is going to get the police car. I am going to get the police car. No, I'm going to take care of you. Anna, I'm going to talk to you in Delhi. Namaste, Namaste, sir. Thank you. I'm going to tell you, I'm going to tell you. You're in Delhi, I'm going to tell you. I'm going to tell you, I'm going to tell you. I'm going to tell you, I'm going to tell you. No, I'm going to tell you, I'm going to tell you. Hey, I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. இது என் பண பலமும் பத்திரிகை பலமும் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற சக்தி எந்த பலத்தையும் வச்சு என்னை எவனும் அசைக்க முடியாது இது கடவுளும் மக்களும் எனக்கு கொடுத்த சக்தி உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆட்சியை கவுக்கணும்னா உதவியை கேட்டு என் கிட்ட தான் வர்றாங்க தெரியுமா உனக்கு உன்னை உள்ளதுக்கு போட்டு அடிச்சா உத்தரப்பிரதேசம் இல்ல உடுமலைப்பட்டில இருந்து கூட ஒரு பையன் வரமாட்டா அது தெரியுமா உனக்கு உன்னோட ரைட் ஹேண்ட் மாயா உள்ள இருக்கா அவன் மறைச்சி வச்சிருந்த இந்திக்காரன் இப்ப ஏன் பாதுகாப்புல இருக்கான் அவனுக்கு உனக்கு என்ன தொடர்பு அவனும் இந்தியன் நானும் இந்தியன் இதுக்கு மேல தெரியணும்னா அவங்கிட்டயே போய் கேள் உன்னை பத்திரம் உண்மைகளை சொல்ற வரைக்கும் அவனை விட மாட்டேன் உண்மைய சொல்லிட்டா உன்னை விட மாட்டேன் அவ சொன்னாலோ நீ சொல்ல வச்சாலோ அதை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் எதை எப்படி மாத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் இந்த தமிழ்நாட்டு ஜனங்க காலையில எந்திரிச்சதும் ஏன் பத்திரிகை முகத்துல தான் முழிச்சாக்கணும் தமிழ்நாட்டு அரசியலா இருந்தாலும் சரி டெல்லி அரசியலா இருந்தாலும் சரி வேற எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி பொய்ய உண்மையாக்குவேன் உண்மைய பொய்யாக்குவேன் ஏன் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பையே தப்பு நீ என் பத்திரிகையில நான் மாத்தி எழுதுனா நம்ம ஜனங்க அதை தான் உண்மைன்னு பேசுவாங்க உன்ன மாதிரி உண்மைக்கு புறமா எழுதுற பத்திரிகைக்காரங்களோட திமுற அடக்குற பவர் எங்கிட்ட இருக்குடா இந்த நாட்டோட அமைதியை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்க கொலகாரன் நீ உன்னை அரசு பண்றதுக்கு சரியான ஆதாரத்தோட வரேன் ஆதாரத்துக்காக நீ வெயிட் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை லெட்ஸ் பிளே அகேம் ஒரு சின்ன விளையாட்டு நாளைக்கு என் பத்திரிகையோட சில்வர் ஜூப்ளி பங்கன் அங்க சிட்டில இருக்கிற எல்லா விஐபிகளோ மந்திரிகளோ என் கூட மேடையில இருப்பாங்க நீ கீழே எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு இருப்ப அங்க உன் கண் முன்னாலே ஒரு கொலைய செய்ய போற உன்னால முடிஞ்ச அரஸ்ட் பண்ணி பாருஸ்டர் சிதம்பரம் முன்பு 
வெறும் ஆயிரம் பிரதிகளோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட தின புயல் இன்று பரங்கே போற மந்திரிட்ட மனு கொடுக்க போறேன் சார் மனு கொடுக்கிற நேரம் அது மீட்டிங் முடிஞ்ச அப்புறம் கூடிய மீட்டிங் முடிஞ்சதா மணி ஆட்டிட்டு மந்திரி போயிருவாரு லத்தி ஆட்டிட்டு நீங்க போயிருவீங்க நாங்க மனு ஆட்டிட்டு நிக்கிறதா மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட நீங்களே போக விட மாட்டீங்களா சார் நான் கொடுத்துறேன் போய கவர கண்ட லவக்குன்னு புடிங்கிடுவீங்களா தலைப்பு செய்தியை பார்க்காமல் இருப்பதில்லை படிக்காமல் இருப்பதில்லை அந்த அளவிற்கு தமிழர்கள் வாழ்வோடு கலந்து விட்டது தினப்புயல் சிதம்பரம் அவர்களின் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற உண்மையும் இதயத்தில் இருக்கின்ற இறக்கமும் செயலில் இருக்கின்ற நேர்மையும் தான் அவரை இந்த நிலைக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது எனக்கு முன்னால் பேசிய அமைச்சர் பெருமக்கள் சிதம்பரம் அவர்களை பற்றி மிக அருமையாக எடுத்து சொன்னார்கள் முடிவு <laughs> அந்த ஆசையோடு நிறைய பேர் அழைந்து கொண்டிருப்பதால் தான் மக்களில் ஒருவனாக இருக்க அவர் முடிவு செய்து விட்டார் மக்களுக்காக செய்திகளை எடுத்து செல்கின்ற ஒரு சாதனத்தின் கருவியாகத்தான் அவர் இருக்க ஆசைப்பட்டார் அதற்கு காரணம் அவர் சொல்வதை செய்வார் செய்வதை சொல்வார் சும்மா <laughs> 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 இப்படி செய்வா நான் எதிர்பார்க்கலைங்க காதர் பாய் நீங்க எடுத்த முடிவு வாஞ்சிநாதன் உயிரை எடுக்கும் முடிவு மட்டும் இல்ல நம் இயக்கத்தை தடை செய்ய நினைப்பவர்களை எச்சரிக்கும் முடிவு உங்கள் உயிர் தியாகத்தை நினைத்து பெருமை அடைகின்றோம் வாழ்க நம் இயக்கம் இதை நினைச்சாலே உடம்பு தான் நடுங்குது உங்களை எப்படி பாராட்டுறதுனே புரியல சார் இது வெடிச்சிருந்தா பெரிய பிரச்சனை ஆயிருக்கும் தடுத்துட்டீங்க நீங்க எல்லாம் பாராட்டுறீங்க ஆனா நான் யாரை காப்பாற்றுறதுக்கு இதை செஞ்சனும் அவர் மட்டும் பேசாம நினைக்கிறாரு அதிர்ச்சியில அமைதியாயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அமைச்சுக்கிறேன் பாத்தியா உன் கண் முன்னாடியே ஒரு கொலை செய்யறேன்னு சொன்ன பண்ண ஆனா உனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க அநேகமா தேசிய விருது கூட கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சிதம்பரத்தோட திருவிளையாடல் தொடருண்டா பாய்
ஆட்சிக்கு முன்னூறு தோட உங்க பேர் தான் சொல்வார் சார் உங்களே கூட்டிட்டு வருப்பாரு எனக்கு தெரியும் காதர் பாய் துரோகியா சாகல உண்மையான இந்தியா அசித்திருக்காரு வச்சிருக்கேன் <laughs> 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 என்னை எதிர்த்தவன் என் வீட்டை தேடி வந்தாக என் ராசியம் சிதம்பர ராசி நேற்று சூப்பரா ஒரு டிராமா நடத்தி எல்லாரையும் ஏமாத்திட்ட எங்கிட்ட ஏமாந்துட்ட நீ பிள்ளையாருன்னு பிடிச்ச அது குரங்கா மாறின கதை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நூறு தடவை சிந்திச்சு நான் முடிவெடுக்கிறவன் இல்ல ஒரு தடவை பார்த்ததுமே முடிவெடுத்துருவேன் ஆனா நான் பார்க்காமலேயே முடிவெடுப்பேன் நீ பார்த்துட்டு தான் முடிவெடுக்கணும் இதுக்குள்ள இருக்கிறது தாலிபான் நாட்டுல தயாராகிறப்பா வெடிச்சா ஒரு கிலோமீட்டர் சுத்தளவுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது இந்த பாம் வாழ்க்கையில் எப்படி வந்துச்சு உனக்கு பணபலமும் பத்திரிகை பலம் மட்டும் இல்ல பாம் பலமும் இருக்கு இது எனக்கு வச்ச பாம் இல்ல உனக்கு நீயே வச்சுக்கிட்ட பாம் என்ன மாட்ட வைக்க நினைக்கிறவன் என்கிட்டே மாட்டிக்குவான் என் ராசி எப்படி சிதம்பரத்தை <laughs> முடிவு <laughs> எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலி கிரிமினலும் வாஞ்சிநாதன் வலையில சிக்கித்தான் ஆகணும் என்னாச்சு ரெண்டு மூணு நாளாவே இந்த டைம்ல கரண்ட் கட்டாது சார் இப்ப வந்துடும் ஓகே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நாம பண்ண போற இந்த சீக்கிரட் ஆபரேஷன் வேற யாருக்குமே தெரியக்கூடாது எல்லா ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அலர்ட்டா இருக்க சொல்லுங்க சமுதாயத்துல எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சட்டம் தண்டிக்காம விடாதுன்னு அந்த சிதம்பரம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே 
யாரோ செல்போன்ல பேசிட்டு ஆஃப் பண்ணாம வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாரி நான் தான் தெரியாம ஆஃப் பண்ணாம வச்சிட்டேன் எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> 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 என்னடாத்தான் <laughs> அப்படியே பழகிட்டேன் இவனை உதச்சு உள்ள தள்ளான்னு நினைச்சோமே என்னடா உறவாயிடுச்சேன்னு நினைக்கலாம் அதுக்குன்னு கடமையை மறக்க வேண்டாம் அது வேற இது வேற இவரை உங்களுக்கு போலீஸ் ஆபீசர் வாஞ்சிராதனா தான் தெரியும் சாரதாவோட அண்ணன் தெரியாது என்னோட சம்பந்தின் தெரியாது சம்பந்தி இது அம்மா வீட்டில் நடக்க வேண்டிய நல்ல காரியம் அட்லீஸ்ட் அண்ணன் முன்னாடியாவது நடக்கணுங்கிறது தான் என் ஆசை 
இத்தனை பேர் வந்து வாழ்த்துனாங்களே என்று ஒரு தங்கச்சி மனசுல சந்தோஷம் இருக்கும் ஆனா அண்ணன் பக்கத்துல இல்லையே அங்க வேதனையும் இருக்கும் இல்ல அதை விடுங்க தங்கச்சி தாயாக போறா அவளுக்கு வளைகாப்பு நடந்ததுன்னு நீங்க என்னைக்காவது கேள்விப்பட்டா நாம இல்லாம போயிட்டோமே உங்க மனசு துடிச்சு போயிடாதா பிறக்க போற குழந்தைக்கு எத்தனை ஒருவர் இருந்தாலும் தாய்மாம ஒரு வந்துருதே தனிதானே எப்பவுமே வளகாப்புன்னா பொண்ணுங்கதான் வளையல் போட்டு விடுவாங்க உங்க தங்கச்சிக்கு நீங்க போட்டு விடுங்க பிளீஸ் எனக்கு <laughs> 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 மட்டும் இல்ல கூட பிறந்த எனக்கும் பயம் இருக்குண்ண அதனாலதான் நான் சொல்லாமலே போறேன் அழிக்கிறதுக்காக <laughs> 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 இந்த மண்ணில பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு தீவிரவாதம் தோய்க்கிறது அப்படி ஈஸியா முடியற காரியமா சார் மனுஷன் நினைச்சா முடியாத காரியம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நான் மந்திரி முடிக்க முடியாதா 
தீவிரவாதிகளுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்றாங்க சார் சில அரசியல் கட்சிகளே அவங்களுக்கு மறைமுகமா ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அது இந்த நாட்டோட தலையெழுத்து இந்த மண்ணிலே பிறந்துட்டு இந்த மண்ணுக்கு துரோகம் பண்றவங்க யார் யாரும் இருந்தாலும் மந்திக்க கூடாது நீங்க ஆயுதம் வாங்குறது கூட குறைக்க போறதா சொல்லிருக்கீங்களே சார் எஸ் நம்ம நாட்டு வருமானத்திலே நிறைய பணம் ராணுவத்துக்கும் ஆயுதத்துக்கும் தான் செலவாகுது தீவிரவாதத்தை ஒழிச்சுட்டு பக்கத்து நாடுகளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆயிருந்தா நமக்கு எதுக்கு ஆயுதம் இந்திய ஏழை நாடு புவர் பீப்புள்ஸ் தான் அதிகம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆயுதம் முக்கியம் இல்லை அரிசி தான் முக்கியம் நீங்க என்ன பர்பஸ்க்காக தமிழ்நாடு வந்திருக்கீங்க சார் தீவிரவாதிகளை அரெஸ்ட் பண்ணி எந்தெந்த ஜெயிலில் வச்சிருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் விசிட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்க சென்ட்ரல் ஜெயில செக்யூரிட்டி கண்டிஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கு உங்களை எல்லாம் சந்திச்சதில்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வரட்டுமா ஹலோ வஞ்சிநாதன் ஹியர் சார் ஒரு எமர்ஜென்சி மெசேஜ் மத்திய மந்திரி ஜெயில பார்வையிட போயிருந்தப்ப உள்ள இருந்த தீவிரவாதிங்க அவரை கடத்திட்டாங்க சார் வாட் மந்திரிய கடத்திட்டாங்களா ஆமா சார் உடனே டிஜிபி कांटेक्ट பண்ணி இமிடியேட்டா சிட்டில ரெட் அலர்ட் ஆர்டர் பண்ணுங்க அவுட்டர் செக் போஸ்ட்க்கலாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அலர்ட்டா இருக்க சொல்லுங்க எஸ் சார் நான் இப்பவே ஸ்பாட்டுக்கு மந்திரி வர நேரம் பார்த்து உள்ள இருக்க ரெண்டு தாதாக்கள் கத்தி எடுத்து வெட்டிக்கிட்டானுங்க ரெண்டு கோஷ்டி சேர்ந்த கைதிங்க லாக்கப் எல்லாம் உடச்சு உள்ள இருக்க வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இந்த கலவரத்தில் நீங்க அரெஸ்ட் பண்ண தீவிரவாதியும் மாயாவும் அஞ்சு கைதிகளும் சேர்ந்து மந்திரி கடத்திட்டு போயிட்டானுங்க மாயாவும் ஆமா மஞ்சி ஜெயிலுக்கு மந்திரி வர ப்ரோக்ராம் எத்தனை மணிக்கு சார் மூணு மணிக்கு இப்ப மணி ரெண்டு கூட ஆகல அதுக்குள்ள எப்படி சார் மந்திரி இங்க வந்தாரு அவட ப்ரோக்ராம் டைத்து ஏன் மாத்திரீங்க மாத்திரதே மந்திரி தான் ஏன் சார் மாத்தினாரு அது அவர் தான் கேட்கணும் இங்க ஜெயில யாரு தமிழ்நாட்டில் <laughs> விசிட்டர்ஸ் யாரையும் உள்ள அலோ பண்ணாதீங்க எஸ் சார் ஓகே சார் அடுத்து நாம என்ன பண்ணணும்னு ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல போய் தெளிவா பேசிக்கலாம் ஹெட் குவார்டர்ஸ்க்கு எதுக்கு வந்து கமான் ரொம்ப முக்கியம் வாங்க சார் வாங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க வந்து ஐ கேன் ஹியர் யூ ஹலோ உங்க வண்டியில பாம் இருக்கிறதா இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு சார் வண்டியில பாமா ஐயோ பாமா சார் உடனே வண்டி நிறுத்த சொல்லுங்க சார் பாம் அடிச்சு வந்துருங்க சார் பாம் அடிச்சா காரு காரு சேர்ந்துல வடிக்கா கார் பணம் போயிட்டு போகுது சார் நீங்க வந்துருங்க சார் ஐயோ அரசாங்க சொத்தாச்சு என் மனசு தாங்காது இப்ப நான் என்ன பண்றது வெடிச்சுல போது சீக்கிரம் வாங்க சார் சொன்னீங்க வெளியில இருக்கிற கிரிமினல் செவனா இருந்தாலும் அவன் எங்க போனாலும் நான் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஆனா உன்ன மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற துரோகிங்களை கண்டுபிடிக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா மிஸ்டர் வேணுகோபால் தீவிரவாதியும் மாயாவும் சேர்ந்துதான் மந்திரிய கடத்தினதா சொன்னீங்களே அந்த மாயா உங்க காருக்குள்ள எப்படி வந்தா நான் டியூட்டியில ஜாயின் பண்ணப்பவே உண்மையில நான் சந்தேகப்பட்டேன் ஆனா உன்ன நான் நம்புறதா நீ நம்பிட்ட என்னை ஏமாத்துறதா நினைச்சு நீ ஏமாந்துட்ட அரசாங்கத்துக்கிட்ட சம்பளம் வாங்கிட்டு அந்த தினப்புயல் சிதம்பரத்துக்கிட்ட அடிமையா இருக்கு 
எனக்கும் சிதம்பரத்துக்கு எந்த சம்பந்தம் அன்னைக்கு மீட்டிங்ல செல்போன் ஆன் பண்ணி வச்சது அவனுக்கு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்காக தான் எனக்கு தெரியும் இப்போ அவன் சொல்லித்தா மத்திய மந்திரியை கலத்து இருக்கீங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவ அரசாங்கத்துக்கு விசுவாசம் இல்லாம இருக்கிறது கொண்டாட்டி உபச்சாரம் பண்ண வச்சு சோறு சாப்பிடற மாதிரி உன்ன மாதிரி சோரம் போன அதிகாரி இருக்கிறதுனாலதான்டா இந்த நாட்டுல கிரிமினல்ஸ் உருவாகுறாங்க ரவுடிகள் உருவாகுறாங்க தாதாக்கள் உருவாகுறாங்க அவங்க உருவாக இருக்கணும்னா உன்ன மாதிரி ஆளுங்க உயிரோட இருக்க கூடாது இவன மாதிரி ஒரு குற்றவாளி அழிஞ்சா ஓர் ஆயிரம் குற்றவாளி அழிஞ்ச மாதிரி வெளியே இருக்கிற குற்றவாளி வாழமரம் மாதிரி ஈஸியா வெட்டி எரிஞ்சிடலாம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற குற்றவாளி ஆலமரம் மாதிரி அடிவேரோட வெட்டி சாய்க்கணும் அதுதான் என் பாலிசி வாஞ்சிநாதன் பாலிசி அமை கரெக்ட் சார் இந்த முறை எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க சார் நான் சொல்றேன் சார் இவனை சுடுறதுக்கு சரியான காரணம் சொல்லிட்டா உங்களுக்கு தான் சான்ஸ் இவரோட காரில் மறைஞ்சிருந்த மாயா இவரை சுட்டு கொண்டுட்டு தப்பு சோடிட்டா சார் கரெக்டா சார் வணக்கம் தலைப்பு செய்திகள் மத்திய மந்திரியை கடத்திய தீவிரவாதிகள் நிபந்தனை விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி பிரதமர் வேண்டுகோள் தீவிரவாதிகளால் மத்திய மந்திரி கடத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவுகிறது அவரது சொந்த மாநிலமான மகாராஷ்டிராவில் பெரும் கலவரம் வெடித்திருக்கிறது கலவரத்தை அடக்க நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் ஏழு பேர் பலியாகி இருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் வாழும் பகுதியில் பெரும் பதற்றம் காணப்படுகிறது குஜராத் மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாடு ஆகிய நான்கு மாநில சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் நாற்பத்தி ஓரு தீவிரவாதிகளை விடுதலை செய்தால்தான் மத்திய மந்திரியை விடுவிப்போம் என்று தீவிரவாதிகள் நிபந்தனை விதித்திருக்கிறார்கள் என்ன முடிவு எடுப்பது என்பது குறித்து நான்கு மாநில முதல்வர்களும் நாளை சென்னையில் கூடி ஆலோசனை நடத்துகிறார்கள் இந்த கடத்தல் வேலைக்கு பின்னால் அந்நிய நாடுகளின் சதி இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது பாருங்க இனிமே உங்க ஸ்டேட்ல இருந்து யாராவது மோஸ்ட் விவிஐபி வரதா இருந்தா எனக்கு உடனடியா இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க நான் அலர்ட்டா இருப்பேன் இந்த மாதிரி இன்னொரு இடியா பட்சிகளை நான் மாட்டி விடாதீங்க எங்களை விட நீங்க பரபரப்பா இருக்கீங்க சார் பேசி முடிவு எடுத்துட்டீங்களா சார் எடுத்தாச்சு டிசிஷன் देखिए हमने आपके सीएम को सब कुछ बता दिया है हमने इस समाचार की सारी जिम्मेदारी आपके सीएम को दे दी है मंदिरवाद அதுக்கு மத்திய அரசாங்கமும் அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க அப்போ கடத்தல் தீவிரவாதிகளுக்கு நீங்க பணிஞ்சிட்டீங்கன்னு சொல்லலாமா சார் நாங்க பணிஞ்சிட்டோமா இல்ல பயந்துட்டோமாங்கிறது பிரச்சனை இல்ல மக்கள் செல்வாக்கு இருக்கிற ஒரு மந்திரியை காப்பாற்ற வேண்டியது அரசாங்கத்தோட கடமை கடத்தல் காரங்க யாராவது தூதர் அனுப்ப சொல்லிருக்காங்களா சார் ஏன் நீங்க போறீங்களா ஐயோ அது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் சார் ரிஸ்கான விஷயம்னு சொல்லுவீங்க அரசாங்கமா பார்த்து யாராவது ஒரு தூதுவர் அனுப்பிச்சா அவரை பத்தி உங்க பத்திரிகையில தாறுமாறா விமர்சனமும் பண்ணுவீங்க தீவிரவாதிகளை விடுவிக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஐம்பது கோடி ரூபாய் பணமும் கேட்டதா சொல்றாங்களே அது உண்மையா சார் அது உண்மை இல்ல பொய்னு சொன்னா விட்டுற போறீங்க அரசாங்கம் பணம் கொடுத்ததுன்னு எழுதி போறீங்க எழுதுறது தான் எழுதுறீங்க ஐம்பது கோடினு எழுதாதீங்க நூறு கோடினு எழுதுங்க அப்பதான் என் மார்க்கெட் கொஞ்சமாவது உயரும் ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் ஒரு மந்திரியை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு மட்டும் இல்ல உங்களை மாதிரி மீடியாக்காரங்களுக்கு இருக்கு அது ரெடி படி அனுப்ப போறீங்களா சார் சார் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் எந்த தீவிரவாதிகளையும் விடுதலை பண்ணக்கூடாதுன்னு கோர்ட்ல ஸ்டே வாங்கிட்டாங்களா கோர்ட்ல ஸ்டே வாங்கிட்டாங்களா கல்யாணி ராஜசேகர்ங்கிற ஒரு லேடி சார் மேடம் இவர் சீஃப் செக்ரட்டரி அவர் ஹோம் செக்ரட்டரி அவர் மகாராஷ்டிரா போலீஸ் மந்திரி இவரு இவங்க எல்லாம் எதுக்காக வந்திருக்காங்க அம்மா கேஸ் போட்டதுனால ஜெயில இருக்க தீவிரவாதிகளை விடக்கூடாதுன்னு கோர்ட்ல ஸ்டே கொடுத்துட்டாங்க அவங்களை விட்டா தான் சென்ட்ரல் மினிஸ்டரை விடுவோம்னு கடத்தினவங்க சொல்றாங்க அதனால நான் கேஸ வாபஸ் வாங்கணும்னு கேட்க வந்திருக்கீங்க எஸ் மேடம் हमारा महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर आपसे मिलने के लिए आएंगे उंगले नेरले பாக்கறதுக்கு மகாராஷ்டிர चीफ मिनिस्टर வரேன்னு சொல்லிருக்காரமா அம்மா உங்க குடும்பத்துக்காக நாங்க என்ன உதவி வேணாலும் செய்ய தயாரா இருக்கோம் எத்தனை லட்சம் வேணும் இல்ல எத்தனை கோடி வேணும் சொல்லுங்க நான் கேஸ் பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதிகாரிகள் அமைச்சர்களும் பதறி போய் ஓடியாந்திருக்கீங்க மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் என்ன நேரில் பார்க்க வரேன்னு சொல்லிருக்காரு ஏன்னா உங்களுக்கு மத்திய மந்திரியே காப்பாத்தணும் இல்ல நீங்க விட சொல்ற தீவிரவாதிகளை பிடிக்கிற முயற்சியில தான் என் புருஷ செத்தாரு அவங்களோட துப்பாக்கி குண்டுக்கு பலியாயிட்டா என் பிள்ளை செத்தான் பாருங்க 
இவ செத்தவனோட பொண்டாட்டி இவளுக்கு ஒரு வேலை கொடுங்கன்னு நிறையா நடந்த வேலை கொடுக்கல உன் புருஷன் பெரிய சாதனை பண்ணார்மா சொல்லி இவளுக்கு வீர பதக்கம் கொடுத்தாங்க அந்த வீர பதக்கம் இவளுக்கு சோறு போடுமா இந்த பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்குமா என் பொண்ணு படிப்ப பாதியிலே நிறுத்திட்டு வேலைக்கு போற கல்யாணம் இன்னொருத்த வீட்டுக்கு போயிட்டா எங்களை எல்லாம் காப்பாத்த முடியாதுங்கிறதுக்காக கல்யாணமே பண்ணிக்காம இருக்கா இன்னைக்கு வந்து கேக்குறீங்க உங்களுக்கு எத்தனை கோடி வேணும்னு ஏன்னா உங்களுக்கு மந்திரியோட உயிர் முக்கியம் உங்களுக்கு மந்திரி உயிர் முக்கியம்னா எனக்கு என் புள்ள உயிர் முக்கியம் ஒரு கூலி வேலை பாக்குறவங்களோட உயிர் கூட அவன் குடும்பத்துக்கு முக்கியம் ஐயா ஆனா உங்களுக்கு விஐபிங்களோட உயிர் தான் உயிர் மத்த உயிர் எல்லாம் இந்த பாருங்க ஐயா நாட்டை கூறுபட நினைக்கிற எந்த தீவிரவாதிங்களையும் அரசாங்கம் விட்டு வைக்க கூடாது அதுக்காகத்தான் நான் கேஸ் போட்டேன் போட்ட கேஸ் போட்டதுதான் அது அதிகாரிகள் வந்து கேட்டாலும் வாபஸ் வாங்க மாட்டேன் அரசாங்கமே வந்து கேட்டாலும் வாபஸ் வாங்க மாட்டேன் இந்த பாருங்கம்மா இந்த கேஸ நீங்க வாபஸ் வாங்கலன்னு வச்சுக்கங்க உங்க குடும்பம் பல விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் ஞாபகம் வச்சு யார யார அந்த ரத்தர துப்பாக்கி குண்டு கே பயப்படாத புள்ளைய பெத்தவனா மிஸ்டர் எதையும் சந்திக்க துணிஞ்சு தான் நாங்க இந்த கேஸே போட்டோம் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க கோர்ட் இருக்கு இனிமே இது விஷயமா யார இந்த வீட் வாசப்படி கூட மிதிக்காதீங்க தயவு செஞ்சு போய்டுங்க விடுதலைங்க <laughs> 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 அவங்களை கேஸ் போட சொன்னது நான் தான் சார் அப்ப எனக்கு பிரச்சனையே நீ தானா எப்பவுமே உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்க மாட்டேன் சார் பிரச்சனையை தீக்கிரவனா இருப்பேன் பின்னா தீவிரவாதிகளை விட்டுருப்பீங்க மந்திரிய கடத்துறதுக்கு காரணம் யாருன்னு மக்களுக்கு தெரியாம போயிருக்கும் இதுக்கு யார் காரணம் உனக்கு தெரியுமா தெரியும் சார் தின புயல் பத்திரிகை அதிபர் சிதம்பரம் சார் ஆமா சார் அவர் அரசு பண்றதுக்கு நீங்க அனுமதி கொடுக்கணும் யோ ஏற்கனவே அந்த ஆள் அவன் பத்திரிகையில என்னை பத்தி தாறுமாறா எழுதிட்டு இருக்கான் ஏன் ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி இன்னும் நான் போடுற நல்ல திட்டங்கள்லாம் உருப்படி இல்லாத திட்டங்கள்னு எழுதுறான் சார் உங்களுக்கு வெற்றியை தேடி கொடுத்ததே உங்க தைரியமும் தன்னம்பிக்கை தான் சார் அதை நீங்க இழந்துடக்கூடாது ஓ எனக்கே அட்வைஸ் பண்றியா உன் துணிச்சல் நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுக்கு பேர் துணிச்சல் இல்லை சார் இந்த தமிழ் மண் நல்லா இருக்கணுங்கிற வெறி சார் அந்த வெறி எனக்கு நிறைய இருக்கு ஆனா எந்த வித ஆதாரம் இல்லாம எப்படி சிதம்பரத்தை அரசு பண்ண முடியும் என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குல்ல சார் எனக்கு மட்டும் இல்ல ஐயா மக்களுக்கும் இருக்கு இனிமே இந்த பிரச்சனைய நான் பாத்துக்கிறேன் கவனமா சார் இதெல்லாம் நீங்க ஏன் பண்றீங்க நான் பண்ணிக்க மாட்டேனா பத்திரிகை ஆபீஸ்க்கு போகலனாலும் பரவாயில்ல உன்ன பக்கத்துல இருந்தே பாத்துக்கணும்னு அண்ணனுடைய உத்தரவு உங்களுக்கு என் மேல இருக்கிற அக்கறை விட என் வயித்துல இருக்கிற உங்க வாரிசு மேல தான் அக்கறை சரதா வலகாப்புக்கு வந்த உங்க அண்ணனை அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி அவமானப்படுத்தி அனுப்புனீங்க உண்மையிலேயே அவர் மேல உனக்கு பாசம் இல்லையா என் அண்ணன் மேல எனக்கு பாசம் இல்லைன்னு உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லிருக்க ஆமா ஆமா சாரதாவுக்கு அவ அண்ணன் மேல பாசமே கிடையாது அதான் டைரியில எழுதி வச்சிருக்கால தோ டைரிய படிக்கட்டுமா அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு நான் கோயிலுக்கு போய் தெய்வத்தை கும்பிட்டு வீட்டுக்கு வரப்போ என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிற தெய்வம் கார் ஏறி போகிறத பார்த்து என் இதய துடிப்பே நின்று போச்சு அண்ணனை ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சி கதறணும்னு மனச தவிச்சது என்னை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டேன் நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டு என் மேல அண்ணனுக்கு இருக்கிற பாசத்தை வச்சு இவங்க தப்பிக்க நினைச்சுதான் வலைகாப்புக்கு வர வச்சாங்க இவங்க திட்டம் தெரிஞ்சுதான் அண்ணன் அவமானப்படுத்துற மாதிரி நடிச்ச பாத்தியாடா பாசம் வளர பாலூட்டி வளர்த்த கிளி பழங்குடுத்து பார்த்த கிளி சாரதா டைரிய எழுதலாம் ஆனா அதை அடுத்தவன் கண்ணில் படுற மாதிரி வைக்க கூடாது இட்ஸ் ஓகே உன் பாசம் தான் எங்களை காப்பாத்த போகுது விவரமா சொல்லுடா இங்க பாரு சாரதா உங்க அண்ணன் இங்க இருந்தா எங்க அண்ணனுக்கு எந்த நேரத்துல ஆபத்து வரும் அதனால 
அவர் வேலையை ராஜினாமா செஞ்சுட்டு இந்த ஊரை விட்டே போயிடணும் அத நீ தான் அவர்கிட்ட போய் சொல்லணும் அந்நியாய <laughs> 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 என் தம்பி உனக்கு கொடுத்தது வெறும் ஜூஸ் இல்ல உன்னையும் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொல்ல போற வேஷம் அந்த விஷயம் வேலை செய்ய ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அதுக்குள்ள உன் அண்ணனை பார்த்து இந்த ஊரை விட்டு ஓடிட சொல்ல உன் அண்ணன் சம்மதிச்சா உன்னையும் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தையும் காப்பாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் சீக்கிரம் போய் உங்க அண்ணன் கிட்ட சொல்ல கிடைக்காம போயிருவானு ரொம்ப துடிச்சுட்டமா எனக்காக <laughs> 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 ஊரை 
தற்கொலையா <laughs> 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 பாபராவ் பட்டேல் பவர் இவனுக்கு தெரியாம போயிடும் இங்க எதுக்கு வந்த தின புயல் பத்திரிக்கை அதிபர் சிதம்பரத்தை அரசு பண்ண வந்து உன் தங்கச்சி விஷம் வச்சு கொண்டாருன்னு சொல்றியா நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் என் தங்கச்சி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா அப்படின்னு கோர்ட்ல சொல்லுவீங்க நீங்க எப்படி சட்டத்தை வளர்ப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதை உனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கா ஷூட்டிங் ஆடரையா இருக்கு தங்கச்சியை விச வச்சு கொண்டே அதுக்காக ஒன்று அரெஸ்ட் பண்ணலை அந்த வழி என்னால் தாங்கிக்க முடியும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவனுக்கு பாசம் பெருசு இல்லைடா ஆனால் ஓம் பத்திரிக்கை ஃபங்க்ஷனில் ஃப்ளாஸ்கில் பாம் வச்சு இன்ஸ்பெக்டர் காதர்பாயை கொண்டியே அதை என்னால் பொறுத்துக்க முடியாதரா அப்போவே ஒன்று அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிய வைக்கணும் அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ண ஒன்ன மாதிரி துரோகிகள் இருக்கிறனால தான்டா டெல்லி செங்கோட்டைக்குள்ளேயே தீவிரவாதிகள் நுழைய முடியுது நம்ம இந்தியனை சுட முடியுது தாய்நாட்டை காட்டி கொடுக்கிறவனுக்கும் பால் கொடுத்த தாயோட மார்பை வெட்டி எறியிறவனுக்கும் என்னடா வித்தியாசம் எனக்கு இந்த தாய் சென்டிமெண்ட் தாய்நாடு சென்டிமெண்ட் எல்லாம் கிடையாது நான் மேல வரணும்னா என்ன வேணாலும் அதனாலதான் சென்ட்ரல் ஜெயில கலவரத்தை உண்டாக்கி மத்திய மந்திரிய கடத்தனியா மத்திய மந்திரிய நான் கடத்தினா என்ன கதை விடுற என்ன என்ன ஆதாரம் இருக்கு உங்ககிட்ட சுப்பிரமணே தின புயல் மத்திய மந்திரிய நீ தான் கடத்தினேன்னு நீயே வாக்குமூலம் கொடுத்ததா ஓம் பத்திரிகையிலே வந்திருக்கு படிச்சுப்பார் இது எப்படி பிரிண்ட் ஆச்சுன்னு பாக்குறியா நீ முக்கியம்னு உன் தம்பி ஏன் தங்கச்சிக்கு விஷம் கொடுத்தான் அவன் உயிர் முக்கியம்னு எங்க மிரட்டலுக்கு பயந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டான் உன் இஷ்டத்துக்கு போய் 
நீ மாத்தி எழுதுனா அதத்தான் உண்மைன்னு ஜனங்க நம்புவாங்க அப்படி நீ தானே சொன்ன விட மாட்டேன் இதெல்லாம் நீ செஞ்ச மோசடின்னு ஜனங்களுக்கு தெரிய வைப்பேன் நீ உயிரோட இருந்தா தானே தெரிய வைப்பேன் அரசியல்வாதியா இருந்தாலும் அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் பெரிய பதவியில் இருந்தாலும் ஏன் தாய் நாட்டுக்கு துரோகம் செய்யறது பெத்த தாயா இருந்தாலும் விட மாட்டேன் அந்த உணர்வு எனக்கு மட்டும் இல்லடா ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கு இருக்கணும் அவளை ஷூட் பண்ணுங்க மனைவிக்கு விஷம் வச்சு கொண்டுட்டாங்கிற ஆத்திரத்துல அண்ணனைய தம்பி சுட்டு கொண்டுட்டான் அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த கொலகார நாய தூக்கி உள்ள போடுங்க எஸ் சார் அந்த போட்டோவை அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பணும் அது பார்த்து அவங்க ஆடி போகணும் நம்ம ஆளங்களை உடனே ரிலீஸ் பண்ணணும் போ நினைச்சுக்கும் <laughs> 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 டுடே ஸ்பெஷல் மான்கரி
தீவிரவாதிகளை <laughs> <laughs> தைரிய <laughs> 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 உணர்ச்சி வசப்பட்டு துப்பாக்கி தூக்கி சுட போனீங்களே எதுக்கு சார் இவ உங்களை காட்டி கொடுத்துருவான் அதனால தானே இது கடத்தல் இல்ல நீங்களும் தின புயல் அதிபர் சிதம்பரமும் சேர்ந்து நடத்துற நாடகங்கிறது மக்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால தானே இவர் தைரியமா துப்பாக்கி தூக்குறாருன்னா அதுக்கு காரணம் நீங்க இவரை நல்லவர் நம்புறதுனாலதான் அந்த தைரியத்துலதான் இவனை மாதிரி அரசியல்வாதிங்க தைரியமா தப்பு பண்றாங்க இந்த நாட்டுல லஞ்ச ஊழல மட்டும் இவங்க வளர்த்து விடல தீவிரவாதிகளை வளர்த்து விடுறதும் இவங்க தான் நினைச்சா ஒரு தீவிரவாதி கூட நம்ம நாட்டில் இருக்க முடியுமா நடமாட முடியுமா நம்ம தேசத்தை வேற எவனுக்கு அடகு வைக்கிறதுக்காக அலையிற அடிமை நாயங்க எவனுங்க அதுக்காக தான் இவனுங்க ஜாதி பிரச்சனை தூண்டி விடுறாங்க மத பிரச்சனை தூண்டி விடுறாங்க அந்த பொறியில இருந்து உருவாகிற நெருப்பு தான் தீவிரவாதம் அந்த தீவிரவாதத்தை உருவாக்குற இவனை விடலாமா இவனை அரசு பண்ணா மட்டும் இந்த நாட்டில் தீவிரவாதம் அழிஞ்சிருமா கோர்ட்டு கொண்டு போனா நியாயமான தீர்ப்பு கிடைக்குமா இவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்குமா ஆதாரம் இல்லைன்னு ஊழல் பண்ண அரசியல்வாதிய வெளியே வந்துடுறாங்க தேச துரோகிகள் விடுதலை ஆயிடுறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்க தான் நீங்க தான் நீங்க உங்க ஓட்டுரிமை யாரும் சரியா பயன்படுத்துறது இல்ல நூத்துக்கு ஐம்பது பேர் தான் ஓட்டு போடுறீங்க அப்படி போடுறவங்களும் இவனை மாதிரி அயோக்கியனை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி துரோகிகளை கட்சியை விட்டு வளர்க்கணா எந்த கட்சிக்கு போனாலும் சேர்த்துக்கிறதுக்கு எல்லா கட்சிகளுமே தயாரா இருக்காங்க ஏன்னா மறுபடியும் அவங்களுக்கு ஓட்டு போட நீங்க தயாரா இருக்கீங்க 
நம்ம நாட்டு ராணுவத்துக்கு வாங்கின ஆயுதங்களை தீவிரவாதிகளுக்கு வித்ததை இவன் தான் அதை மறைக்க ஆயுத கிடங்குகளை பாம்பு வச்சு அழிச்சதும் இவன் தான் நம்ம நாடு அமைதியா இருக்கணும்னா தீவிரவாதம் ஒழியணும்னா இந்த மாதிரி பாவிங்க உயிரோட இருக்கவே கூடாது தப்புக்கு தீர்வு விசாரணை இல்லை தண்டனை அதை நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க